Galaxy 23 Ultra, la nueva bestia de Samsung. Samsung Galaxy S23 Ultra, el gama alta premium de Samsung para este 2023. Como vieron en el título y también en la miniatura, en esta ocasión les traigo el unboxing y también una pequeña review de este teléfono. Así que pasemos de una vez a la mesa para destaparlo. Bueno familia, como ven la caja de este nuevo Samsung Galaxy S23, sí que cambia bastante su diseño en comparación con la versión anterior. Ya que en este caso, en vez de tener una S en el medio, tenemos una silueta con el diseño del dispositivo. Y también de Dependiendo del color que elijas, así será la tonalidad de la silueta. Ahora bien, una vez le quitamos los sellos a esta caja y la abrimos, con lo primero que nos topamos es con el teléfono. Y ahí ya pueden ir viendo lo precioso que es este dispositivo. Luego, en la parte superior de esta caja tenemos una pequeña cajita con el manual de uso, la pequeña llavecita para poder colocar la tarjeta SIM y por último tenemos un cable negro USB tipo C a tipo C. Estoy llorando. Como ven, en esta caja no tenemos muchas cosas que digamos y yo personalmente sí que extraño bastante esas enormes cajas de Samsung En donde venía incluido un cover transparente Para proteger de una vez a nuestro teléfono También venía el cargador completo Con el cable y también la cabecilla Para conectar a la corriente Y bueno, esperemos que pronto Samsung recapacite Y vuelva a incluir todo eso Pero como ven, la cereza del pastel de esta caja Es el teléfono y a la verdad Como les dije anteriormente, sí que se ve espectacular Esta tonalidad de en verde El diseño de este dispositivo A pesar de que a primera vista se ve muy semejante A la versión del año pasado Sí que está mucho más pulido y ahí pueden apreciar de que los marcos son mucho más cuadrados O en sí más planos Y esto hace que el agarre sea mucho mejor y no sientas que el dispositivo se te va a caer fácilmente Como me ha pasado en ocasiones anteriores con el Samsung Galaxy Note 20 Ultra o también el S22 Ultra Otro detalle también bien interesante que Samsung mencionó en la presentación de este dispositivo Es que este teléfono está hecho completamente de materiales reciclados Tanto el cristal que está en la parte frontal como el de la parte de trasera, el aluminio que está en el marco del dispositivo y también el plástico del que está hecho el S Pen están hechos de materiales reciclados. Pero ahora bien, entrando ya en lo más interesante de este teléfono que son sus características técnicas, empecemos hablando sobre su tremenda pantalla y en esta ocasión tenemos un panel de 6,8 pulgadas con resolución Quad HD+, Plus, tasa de refresco a 120 Hz y también está protegido con un cristal Corning Gorilla Glass Victus 2 y un detalle que podemos notar al tener este dispositivo en nuestras manos Es que en esta ocasión no tenemos unas curvas Tan pronunciadas como en versiones Anteriores, pero eso no quita el hecho De que este panel nos va a ofrecer una experiencia Muy inmersiva a la hora De jugar videojuegos, ver una serie en Netflix o también ver videos en Youtube. Los ángulos de visión son buenísimos Y también me encantó muchísimo La intensidad que tiene el brillo de esta Pantalla. En esta ocasión tenemos 1200 nits de brillo y también Esta pantalla cuenta con una certificación HDR10 Plus ya en el apartado de los internos, en esta ocasión Samsung ha colocado al chip más potente que tenemos en el mercado Android. Estamos hablando del Snapdragon 8 Generación 2, que está optimizado para los teléfonos Galaxy. Y sí, Samsung para este tremendo teléfono ha hecho una colaboración con Qualcomm. Y esta versión del Snapdragon 8 Gen 2 nos va a ofrecer un rendimiento increíble. Y eso lo puse a prueba en esta ocasión. Y a la verdad la potencia de este Galaxy te va a permitir poder correr cualquier tipo de aplicación o juego pesado. Pero obviamente debo de continuar probando este teléfono para traerles una review completa y decirles qué tal me fue. Pero hasta ahora no se me ha calentado para nada el teléfono y la batería no se ha visto tan afectada que digamos sacándole el jugo a este teléfono. Ya en cuanto a la memoria, la versión que tengo en esta ocasión es la de 256 GB acompañada de 8 de RAM. Y pasando a un punto bien importante que es el sistema operativo que corre este Galaxy S23 Ultra, este viene de fábrica con Android 13 bajo One UI 5.1. Ya se los dirige Dirigimos al departamento de la batería En esta ocasión tenemos una de 5000 miliamperios Con una carga rápida de 45 watts Una carga inalámbrica de 15 watts Y una carga inversa de 4,5 watts Que nos permite poder cargar otro teléfono O también unos auriculares Y en mi experiencia utilizando este teléfono Durante una semana completa Puedo asegurarte de que este teléfono Te va a ofrecer un día completo de uso De manera intensa sin ningún problema En mi caso como ven en pantalla Yo me llevé a este teléfono para la calle 
calle un domingo y lo utilicé para ver videos en YouTube, grabar uno que otro video de no más de 5 minutos, tomar fotos, tenía la data activada y terminó en la noche con un 20% de batería. O sea que aquí sí que tenemos una gran mejora. Pero como les dije anteriormente, debo de continuar probando este teléfono a ver qué tal se comporta de aquí a un mes completo. Pasando ya a un apartado que sí que ha mejorado muchísimo que son las cámaras de este dispositivo. En esta ocasión como ven tenemos un juego de cámaras conformado por un ultra gran angular de 12 megapíxeles, una cámara principal de 200 megapíxeles, un telefoto de 10 megapíxeles con zoom óptico 10X y por último otro telefoto de 10 megapíxeles con zoom óptico 3X. Ya la cámara frontal es de 12 megapíxeles y como ven ahí les estoy mostrando los resultados que pude obtener con la cámara de este teléfono. La verdad así que ha mejorado muchísimo la cámara de este Samsung Galaxy S23, principalmente por el software que Samsung ha trabajado. La definición, los colores, el rango dinámico es asombroso y también como ven el zoom óptico y el zoom digital también tiene sus mejoras. Y claro, también otro punto que debo de mencionar es que el zoom digital 100X también mejoró muchísimo y algo que me gustó bastante es que la estabilización a la hora de tomar una fotografía con este zoom es asombrosa y ni siquiera tenemos que utilizar un trípode para tomar este tipo de fotografías. Ahora bien, hablando ya sobre la característica más llamativa de la cámara de estos dispositivos y en la que Samsung ha enfocado casi todo su marketing que es el Nightography ahí ven que esa función sí que es una completa realidad y yo personalmente me quedé con la boca abierta con estas fotografías que les estoy mostrando, o sea literalmente si estás en una habitación completamente oscura la cámara de este dispositivo en conjunto con la inteligencia artificial va a sacar luz de donde no hay para iluminar la escena y la definición de estas fotografías sí que es asombrosa pero como siempre familia déjenme aquí debajo en los comentarios sus opiniones de estas fotos ¿les gustan? ¿sí o no? Y esta misma función también la tenemos en la cámara frontal En donde si nos vamos a tomar una fotografía de noche en conjunto con varios amigos No tenemos la necesidad de hacer uso de ningún tipo de flash Para que estas fotos salgan excelentes Ya por último familia, en cuanto a algunas características extras que trae este teléfono En primer lugar tenemos al S Pen El cual tiene una latencia de 2,8 milisegundos Y como saben va a ser súper útil a la hora de realizar una anotación Manipular documentos en Word, Excel O también dibujar y colorear Y hasta también es súper útil jugando juegos como Clash Royale. También este teléfono cuenta con certificación IP68 contra agua y polvo, cuenta con NFC, continúa trayendo lector de huellas dactilares debajo de la pantalla y también es compatible con Samsung DeX. Y bueno familia, ya para ir concluyendo con este video, la verdad, yo personalmente sí que siento que vale muchísimo la pena comprar al Samsung Galaxy S23 Ultra. Pero si actualmente tienes un Samsung Galaxy S22 Ultra, te recomiendo mucho más esperar al S24 Ultra, ya que como han visto los cambios principales están en el apartado de las cámaras, batería y también la potencia. Y bueno, también un poco en el apartado del diseño. Pero eso del diseño siendo realista, no es una razón para pasarse a este teléfono. Ya que literalmente todo el mundo utiliza el teléfono con cover y con este accesorio ya se puede solucionar el problema de que el teléfono tenga un mejor agarre. Y bueno familia, como siempre, me gustaría que ustedes dejen aquí debajo en los comentarios su opinión del de nuevo Samsung Galaxy S23 Ultra, un dispositivo que debo de continuar probando para ver qué tal se comporta de aquí a dos o tres semanas. Así que espérense la review completa de este dispositivo. Si te ha gustado este video, recuerda regalarme un gran like y también compartirlo con tus amigos. Así que nos vemos en una próxima.